నేను సరదా కోసం చెప్పలేదయ్యా అన్ని నిజాలే చెప్తున్నాను ఎవరు మనోభావాలైన దెబ్బ తింటే వెళ్ళి బావిలో దూకండి హలో పీపుల్ ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ వచ్చేసి కాంట్రవర్సీ కొండేటి అదే అదే సురేష్ కొండేటి ఎవడక్క వీడు హీజ్ అన్ యాక్టర్ కమ్ ప్రొడ్యూసర్ కమ్ జర్నలిస్ట్ సకల కళ వల్లగుడు ఇప్పుడు అశ్విషిత్ గాడు ఉన్నాడు కదా ఈడు కూడా సేమ్ అట్టంటోడే కాకపోతే వాడు వైర్లు అవ్వడానికి నోటికి ఏదో వస్తే అది వాగేస్తాడు ఈడు నోటికి ఏదో వస్తే అది అడిగేస్తాడు ఒక మూవీ గురించి ప్రెస్ మీట్ లో క్వశ్చన్స్ అడగమంటే ఈ అంకులు ఆ మూవీ గురించి తప్పితే అన్ని అడుగుతాడు మెయిన్లీ టైటిల్ గా తమ్నెల్ గా పెట్టి వైర్లు అవ్వాలని మనుషుల్ని ఇరిటేట్ చేసేలాగా పర్సనల్లీ హజ్ చేసేలాగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు సినిమాల్లో లవ్ లో సక్సెస్ఫుల్ హీరో మీరు రియల్ గా లవ్ లో సక్సెస్ఫుల్ హీరో కాదు మీరు సో అది ఎప్పుడైనా మీరు ఏమన్నా అనుకున్నారా ఎక్స్క్యూజ్ మీ నువ్వేమన్నా బోకర్వా కాదు ఇప్పుడు సినిమాల గురించి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి వచ్చావు కదా మరి సిద్ధార్థికి రియల్ లైఫ్ లో బ్రేకప్ అయిందా లేకపోతే డేట్ చేస్తున్నా నీకు ఎందుకు రా నిజంగానే ఈ రోజులో చాలా న్యూస్ ఛానల్స్ అలాగే తయారయ్యాయి జనాలకు ఉపయోగపడే న్యూస్ కన్నా ఏ హీరోయిన్ లు ఎవరితో తిరుగుతున్నారని కొనుక్కోవడంలోనే బిజీగా ఉన్నారు ఇల్లు చూడు మిస్టర్ మీడియా అంటే నోరేసుకు పడిపోవటం కాదు బ్రేరేసుకు పడిపోవాలి అర్థం కాలేదు కదా డేటింగ్ పై క్లారిటీ ఇచ్చిన బాలీవుడ్ బ్యూటీ తమన్నాతో ప్రేమ నిజమేనా నాతో ఉంటున్న అతను ఎవరంటే మూడో పెళ్లిపై జయసుధ క్లారిటీ హీరోయిన్ త్రిష లవ్ అఫైర్లు ఒరే న్యూస్ ఛానల్స్ అంటే కరెంట్ అఫైర్ చెప్పాలి నిజమే కానీ కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే మీరు అనుకున్నట్టు కరెంట్ పోయాక పెట్టుకునే అఫైర్స్ కాదురా మీడియా పబ్లిక్ కోసం పనిచేయాలి కానీ పబ్లిసిటీ కోసం కాదు వీడి గురించి ముందే తెలిసి సినిమా గురించి మాత్రమే క్వశ్చన్స్ అడగరా క్యాబేజీ మొక్కవాడా అన్నాడు మన ఆర్జీవి సరే లెట్స్ టాక్ అబౌట్ కొండ రిక్వెస్ట్ యా ఓకే దాని గురించేనా ఓకే నా చెప్పండి అంతే కదా దానికే కష్టం వచ్చేది చివరికి దాని ఆక్సిజన్ లేకపోయినా మన సురేష్ అంకుల్ బతుకుతాడేమో గానీ కాంట్రవర్సీ లేకుండా మాత్రం బతకలేడు అలాంటి రోడ్ నుంచి మూవీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు బ్రో సురేష్ గారి లక్కీ డ్రా లో మీ పేరే వచ్చింది ముందుగా ఈ సినిమా గురించి ప్రశ్న వేయాలి కాంట్రవర్సీ లేకుండా అది అవదమ్మా కొండ మూవీ గురించి క్వశ్చన్స్ అడగరా అని అడిగితే ఈ తొండ మొక్కడు ఏం అడిగాడు తెలుసా ముందు హీరోయిన్ తో మీరు ఎక్కువ రొమాన్స్ అడుగు ఫంక్షన్ లో కూడా ముద్ర పెట్టుకోవడం పబ్బుల కి వాళ్ళతో ఎక్కువ ఈ మధ్యన ఆ డిగ్రేడ్ గా దిగిపోయారు అన్న దానికి మీరు ఏం సంబంధం చెప్తారు దీనికి కొండకి ఏంటి సంబంధం నేను బీ టేస్తా వా టేస్తా నీకు ఏంటి రా తో అందర్ చలు నే నే చలుంగి దేకుంగి నాగార్జున గారు సిక్స్టీ ప్లస్ లో కూడా ఇంత రిస్క్ అవసరమా అని అభిమానులు గానీ మిమ్మల్ని అభిమానించే వాళ్ళందరూ ఫీల్ అవుతారు దానికి మీరు ఏం సమాధానం చెప్తారు అభిమానుల సంగతి ఏమో గానీ ఈ బాగా ఫీల్ అయిపోతున్నట్టున్నాడు ఇలాగే పనికి మాల విసుగు బుట్టిచ్చే క్వశ్చన్స్ అడిగేసి ఇలా అనే వాళ్ళకి మీరే రిప్లై ఇస్తారు అంటాడు సల్లగా నువ్వు చాలా కంట్రీలో ఉన్నావు బేట ఎన్నో సినిమాలకి మార్గదర్శకంగా నిలిచిన సినిమా అఖండ సో అటువంటి సినిమా గురించి మధ్యన ఎవరు పడితే వాళ్ళు బలిసింది బలిసిన ఆర్టిస్టులు అని బలిసిన ప్రొడ్యూసర్స్ అని బలిసి ఉన్నారని చెప్పి ఇలా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతుంటే ఒక మీరు ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా ఎమ్మెల్యేగా అలాగే ఇండస్ట్రీ అక్కర కథా నాయకుడిగా మీరు ఏం చెప్తారు మీకు ఏమంటే బాగా ఇష్టం నాకు ఏమంటే ఇష్టం తెలుసా మనిషిని హింసించడం ఇష్టం ఆ తర్వాత మనిషిని శారీరకంగా హింసించేసి వాళ్ళ రక్తం తాగేసి వాళ్ళకి వచ్చే అవకాశాలు అన్ని పోగొట్టేసి ఎంత ఆనందంగా రాత్రి నుంచి చాలా హ్యాపీగా నిద్రపోతారు తెలుసా సినిమాలో మీ క్యారెక్టర్ కొంచెం వల్గర్ గా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది దేని గురించి మీరు ఏమంటారు ఇలా ఎదవ క్వశ్చన్స్ అడిగి జనాల మధ్య ప్రెస్ మీట్ లో సెలబ్రిటీస్ ని ఎంబారెస్ చేస్తే నీకేం వస్తుంది హ్యాపీనెస్ ఎంజాయ్మెంట్ మీ ఈ సినిమాలో మీ క్యారెక్టర్ కొంచెం వల్గర్ గా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది దేని గురించి మీరు ఏమంటారు ఎక్కడ వల్గర్ సీన్స్ గానీ నేను ఎక్కడ చూడలేదు నారెల్స్ ఎటువంటి మీకు గ్లింసెస్ కూడా అట్లాంటివి ఏం వదలలేదు అనుకుంటా ఇన్ ఫ్యాక్ట్ మీరు చూసుంటే సాంగ్స్ లో ఆ తర్వాత మా పోస్టర్స్ లో అన్నిట్లో నేను సూపర్గానే పాపం ఆమెకు అసలు అంత మంది మధ్యలో ఏ రిప్లై ఇవ్వాలో కూడా తెలియట్లేదు క్యారెక్టర్ వల్గర్ గా ఉండేలా ఉందంట ఆ ఇంటర్వ్యూ జరిగేసరికి మూవీ రిలీజ్ కూడా అవ్వలేదు ఎట్లా అన్నావు నువ్వు ఆమె క్యారెక్టర్ వల్గర్ గా ఉంటదని అంటే అది 
పచ్చ కామెరాలు వచ్చిన వాడికి లోకమంతా పచ్చగానే కనపడుతుంది అంట భయ్య నువ్వు నోరు తెరిస్తే ప్రెస్ మీట్లో అడిగే అన్ని చెత్త విషయాలు వల్గర్ విషయాలే కదా అందుకే నీకు అన్ని అలాగే కనపడతాయి సినిమాల గురించి క్వశ్చన్స్ అడగరా అంటే కాండమ్ సీన్ గురించి చెప్పండి సో మీరు మెడికల్ షాప్ కి వెళ్లి ట్యాబ్లెట్ తో పాటు కాండమ్ వాడటం ఆ రిలెవెంట్ సీన్ గురించి అని చెప్తారా మీరు బట్టల్ పేస్ట్ చేసిన సీన్ గురించి చెప్పండి ఆ డైరెక్ట్ చెప్పినట్టు ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇస్ న్యూడ్ క్యారెక్టర్ ఆ వాట్ ఇస్ ద ఆబ్వియస్లీ ఐ వాస్ వేరింగ్ సంథింగ్ వైల్ ఐ వాస్ షూటింగ్ ద సీన్ మీ మూవీలో ఆ సీన్స్ ఉన్నాయా ఏ సర్టిఫికెట్ రావడ కారణం మీరు సంయుక్త మీనా రొమాన్స్ సీన్సా లేదంటే సినిమాలు ఏమైనా భయపడే సన్నివేశాలు అని పెట్టారా సార్ మీరు తప్పుగా అనుకోకపోతే రొమాన్స్ సీన్స్ ఉంటే చెప్పండి పర్వాలేదు ఎందుకు మీరు వస్తారా టికెట్ రొమాన్స్ సీన్స్ ఉంటే వస్తారా తెలుసా రొమాంటిక్ సీన్స్ ఉంటే వస్తాడంట రొమాన్స్ సీన్స్ ఉంటే వస్తా కొరడు మంచి రొమాంటిక్ గా ఉన్నాడు అంకుల్ నీలాంటి వాళ్ళకి మూవీస్ కరెక్ట్ కాదు అసలు మూవీస్ చేసే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ టైట్ సీన్స్ గురించి చెప్పమని ఎన్నిసార్లు బతిమలు ఆడుకుంటావులే కానీ యూట్యూబ్ లో ప్రాంక్స్ అనే పేరుతో అసహ్యాలు చేస్తుంటారు పోయి వాళ్ళ వీడియోలు చూసుకో లేకపోతే టీవీ ఓపెన్ చేసి డాన్స్ షోస్ పెట్టుకొని చూడు సినిమాల్లో కూడా సినిమా ఫంక్షన్ లో కూడా ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ లో కూడా అలా డబల్ మీనింగ్ తో మాట్లాడటం అవసరమా థ్యాంక్ యూ సార్ యాక్చువల్లీ డబల్ మీనింగ్ తో మాట్లాడలేదు మాట్లాడింది డబల్ మీనింగ్ గా తీసుకున్నారు రెండింటికి చాలా తేడా ఉంది అరే ఆమెకి తెలుగు రాక ఆమె సగం సగం తెలుగు మాట్లాడితే దాన్ని డబల్ మీనింగ్ లో అర్థం చేసుకుని ట్రోల్ చేశారా కానీ నువ్వు అలా కాదు ఇంటెన్షనల్ గానే తప్పు తప్పుగా మాట్లాడుతున్నావు డీజే టీ మూవీ గురించి క్వశ్చన్స్ అడగరా అంటే నిజంగానే హీరోయిన్ కి పుట్టుమచ్చ లెక్క పెట్టావా అని అడుగుతావా హీరోయిన్ చేత పదహారు పుట్టుమచ్చలు అని చెప్పారు కదా రియల్ గా తెలుసుకున్నారు ఎన్ని పుట్టుమచ్చలు ఉన్నాయి హీరోయిన్ కి సురేష్ కొండెడ్ గారు ఏంటంటే ప్రతి ప్రెస్ మీట్ లో ఎవ్వరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఒక సాహసోపసమైన క్వశ్చన్ వేసి మొత్తం సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అయిపోయి దాన్ని యూట్యూబ్ లో వైరల్ చేసేసుకుని కానీ బేసిక్ ఎథిక్స్ కూడా లేకుండా వైరల్ అవడం కోసం ఎంత దిగజారాల హీరోయిన్ చేత పదహారు పుట్టుమచ్చలు అని చెప్పారు కదా రియల్ గా తెలుసుకున్నారు ఎన్ని పుట్టుమచ్చలు ఉన్నాయి హీరోయిన్ కి ఇంత కాడికి వచ్చే పోయే నలుగురు దగ్గర ఒంటెలు దాగిన బెటర్ కదా అసలు నీ లాంటో ఈ భూమి మీద బనికి రారు కానీ నిన్ను తీసుకెళ్లి స్పేస్ లో పడేస్తా ఉండు ఏంటి మీరు డ్రెస్ వేసుకోలేదు వల్లగర్గా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది దేని గురించి మీరు ఏమంటారు సో ఈ రోజు కిందే గాయస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు క్లిక్ ద బెల్ ఐకాన్ ఇంకా నేను ఎలా సార్